শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরেল মিল্ক সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই রাঙা সকাল অনুষ্ঠানটিতে যে সব রাঙা মানুষেরা আসেন তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ রয়েছেন যাদের উপস্থিতিতে আমাদের এই রাঙা সকাল অনুষ্ঠানটি আরো অনেক বেশি রাঙা হয়ে ওঠে আজও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তেমনই একজন রয়েছেন একজন মুক্তিযোদ্ধা রুনু দাস আর পুরো রাঙা সকাল পরিবর্ত থাকছি আপনাদের সঙ্গে থাকছি কাজী রোশন আর সাকি কিবরিয়াও থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে দিন ভালো কাটার শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের অতিথি যিনি আছেন তার জীবন গল্প উঠে আসবে প্রথম ঘন্টাতেই চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল ধন্যবাদ শুভ সকাল আপনার ছোটবেলা থেকেই আমরা শুরু করি যতটুকু পারি আমাদের এই স্বল্প সময়ে জানা যায় কারণ অনেক কিছুই জানার আছে আপনার সম্পর্কে যতটুকু জানি যে খুব সংস্কৃতি মনা এবং একটা রাজনীতি সচেতন পরিবারে আপনার জন্ম হয়েছিল বরিশালে যদি ভুল না করে থাকি বরিশালে রুজিরপুর থানার ধামুরা গ্রামে আমার জন্ম পরিবার মোটামুটি রাজনৈতিক সচেতন এবং সংস্কৃতি মনা সবাই এটাই হলো আমার ছোট থেকেই সেখানে বড় হওয়া আমি আমার ইংলিজ গ্রাম ধামুরা গ্রাম সেই স্কুলে ধামুরা স্কুল থেকে আমি এসএসসি পাশ করেছি সেখান থেকে পাশ করে আমি গৌরনদী কলেজে আমার পার্শ্ববর্তী গ্রাম গৌরনদী কলেজে বোনের বাড়িতে থেকে ইন্টার পাশ করেছি এসএসসি পাশ করেছি আমরা ধারাবাহিকভাবেই জানবো তার আগে একটু জানি যে আপনার ছোটবেলা শৈশব কেমন ছিল সব কিছু মিলে পারিবারিক পরিবেশ পরিবারের শাসন ব্যবস্থা সব কিছু মিলে যদি একটু জানতে চাই ছোটবেলার কথা যদি বলতে চাই তো বলতে পারি যে যেমন একটা গুড়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম আবার সংস্কৃতি মানাও সব পরিবারের সকলে ছিলেন বিশেষ করে আমার বাবা যার অনুপ্রেরণায় আমি এত পড়া লেখাপড়া শিখতে পেরেছি এবং পরবর্তী জীবন কাটাচ্ছি এখনও তার কথা চিন্তা করে সারাক্ষণ যদি উনি আমার আমার থেকে অনেক হয়তো আরও ষোলো বছর আগে চলে গেছেন পড়ালেখা চলে গেছেন তারপরও সারাক্ষণই বাবার কথাই মনে পড়ে বাবার অনুপ্রেরণা বাবা যদিও একজন প্রথম আরবি পার্সন ছিলেন সেখান থেকে পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসনে যোগ দিয়ে আমাদেরকে মানুষ করেছেন শুধু ও তখনকার বেতন ভাতা তো জানেনি খুবই কম টাকা কিন্তু আমরা ছয় ভাই তিন বোন সকলেই যাতে লেখাপড়া শিখতে পারি এবং প্রত্যেকেই যাতে মানুষের মানুষ মতো মানুষ হতে পারি এবং নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার স্ট্রাগেল করতে পারি সেই শিখেই আমার বাবার কাছ থেকে মা যদি অত লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু মাও ছিলেন একটা সেই পরিবারই মেয়ে যার মধ্যে ছিল মেয়েকে মানুষ ছেলে মেয়েদেরকে মানুষ সমানভাবে ছেলে এবং মেয়ে পার্থক্য না দেখে দুধ মানে সকলকে সমানভাবে মানুষ করার যে একটা চিন্তা এবং মানে ভাবনা চেতনা সেটা তিনি গ্রামের বাড়িতে আমাদেরকে ছোটো ছোটো রেখে বাবা ঢাকা শহরে থেকে একাই থেকে চাকরি করতেন কেন এত ভাই বোন নিয়ে আমরা ছয় ভাই তিন বোন আমি সেকেন্ড মানে আমি বোনেরা আমরা বড় বড় বোনের পরে আমি মেজ তারপরে সব চার পাঁচ ভাই এরপরে আরেকটা বোন তো আমরা ছয় ভাই তিন বোন তো এই তিন মাও চাইতেন বাবাও চাইতেন যে আমরা সবাই মানে সমানভাবে লেখাপড়া করি এবং তাতে আমাদের স্ট্রাগেল করতে হয় অসুবিধা নেই আমাদের টিউশনি করতে হবে বাবার এই বেতন দিয়ে আমাদের এত ভাই বোনের পড়াশোনা করা সম্ভব না কিন্তু সবাই স্কুলে পড়বে স্কুলে যাবে কলেজে পড়বে তারপর ইউনিভার্সিটি পাস করবে তারপর যার যার মতো নিজ নিজ পেশায় যাবে এইটাই বাবার ভাবনা এবং তার মধ্যে গানও শিখতে হবে নাচতে হবে সবই ওনার মধ্যে ছিল মাও মোটামুটি সহযোগিতা করেছেন অনেক তো আমি যখন ধামরি স্কুলে পড়ি তখন আমি ক্লাস এইট থেকে রচনা প্রতিযোগিতা তারপরে নাচ গান এগুলো প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে দেখতাম যে সব কিছুতে আমি টিকে গেছি প্রথম থেকে আমি ভালো করতাম স্কুলে এবং স্কুলে ওই সময় মেয়েরা কম পড়তো পড়াশোনাই করতো কম তার মধ্যে যে কয়টা মেয়ে ছিল তাদের মধ্যে আমার মোটামুটি একটা বন্ধুত্ব করেছিল তার দুটো মেয়েই নাচ করতাম আমি আর মায়া বলে আরেকটা মেয়ে আর গান গাইতো আরেকটি মেয়ে এবং আমি তো আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত তখন থেকেই আমার বাড়িতে যদিও মানে টিচার রেখে পড়াশোনা মানে গান শেখার মতো অবস্থা ছিল না তারপর আমি স্কুলে যতটুকু শিখতে পারি বাড়িতে হারমোনিয়াম ছিল যতটুকু শিখতে পারি শিখেছি তার মধ্যে স্কুলে গানের প্রতিযোগিতাও ভালো প্রথম হতাম তারপরে নাটক তখন এই আমি আমি যখন মেট্রিক পরীক্ষা দেব তার আগে দুটো নাটকেই প্রথম স্থান অধিকার করেছি এবং পুরস্কার নিয়েছি আর আঁকাতেও আমি খুব ভালো করতাম স্কুলে একটা আঁকার প্রতিযোগিতা ছিল এইট ফাইভ টু এইট সেখানেও আমি গ্রামের দৃশ্য এঁকে প্রথম হয়েছি ওই সময় কি কোনো স্বপ্ন দেখতে পারতেন আপনাদের সময় যে বড় হয়ে আমাকে এটা করতে হবে একটা সরকারি চাকরি করতে হবে এটা করতে হবে আর বাবা সরকারি চাকরি করতেন বিধায় ভাবতাম কি যখন লেখাপড়া শিখছে একটা সরকারি চাকরি করবো আচ্ছা এটাই ইচ্ছা ছিল 
তো সরকারি চাকরির মধ্যে আবার আমি পছন্দ করতাম আর ব্যাংকে চাকরি করার খুব আমার ইচ্ছে ছিল এবং প্রশাসনে বিশেষ করে ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার খুব ইচ্ছে আচ্ছা এই দুটোই ছিল আমার ছিল মানে পরিবার থেকেও তাই চাইতো কি নাকি বিয়ে शादी দিয়ে দিব বড় হয়ে গেলে তা তখনো বলেনি আমি যখন মাস্টার্স পড়ি তখনো আমার বাবা বলছেন যে আমি তখন থেকে ব্যাংকে চাকরির জন্য চেষ্টা করছি তো আমার জনতা ব্যাংকে চাকরি হয়েও গিয়েছিল মাস্টার্স পরীক্ষার আগে বাবা বলছেন না বিয়ে शादी করি তুমি চাকরি করবে আহ এন্ড গ্রামে তখন এমন অবস্থা যে যদি আমি চাকরি করি হয়তো সবাই ভাববে যে মেয়ে কি এত বড় লেখাপড়া শিখাচ্ছে মেয়ে চাক ইনকাম খাবে তাই রাইট রাইট এই সামাজিকতা তো কিছু সমস্যা আছে 71 সালে আপনি তখন কি স্কুলের স্টুডেন্ট না কলেজে না আমি কলেজে 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 পড়ছি আচ্ছা আমরা এখান থেকেই ফিরবো তার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে দর্শকদের জানিয়ে নিই রুনু দাস একজন মুক্তি যোদ্ধা 1971 সালের এপ্রিল মাসে ভারতে টাকি মহিলা ক্যাম্পে যোগদান জুলাই মাসের দিকে মেজর জলিলের অধীনে ক্যাম্প टेन बेगर का मुक्तिजुद्धे ट्रेनिंग ने शुरू करें आगस्ट शेष दिखे ईश्वर दी सीमान पाकिस्तानी आर्मी ओपर मुक्तिजोधारा हमला चला ওই অপারেশনের তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব পড়ে আমাদের আজকের অতিথির ওপর রুনু দাসের এনে দেয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই ওই অপারেশন চালানো হয় এবং তাতে আটজন পাকিস্তান আর্মি মারা যায় ট্রেনিং চলাকালীন অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন রুনু দাস সেই সময় তার সুযোগ হয়েছিল জহির রায়হানের ক্যামেরায় কাজ করায় পরবর্তীতে জহির রায়হানের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র স্টপ চেনোসাইড লেট দে আর বি লাইট সিনেমায় কাজ করতে দেখা যায় তাকে বর্তমানে মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন আমাদের আজকের অতিথি জি এই এই জায়গাটা থেকে একটু যদি আসতে চাই আপনি যেটা বলছিলেন যে কলেজে পড়তেন তখন আপনি যখন আমি গোমতি কলেজে এসএসসিতে পড়তাম আচ্ছা তারপরে যখন যুদ্ধ মানে 7ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরে দেশের অবস্থা যখন খুবই খারাপ হলো সকলেই যুদ্ধ যাবে দেশ স্বাধীন হবে দেশ স্বাধীন করবে সেই জন্য প্রত্যেকই যে যার স্থান থেকে তৈরি হওয়ার যে প্রস্তুতি একটা নীতি ছিল তখন আমার বাবাও কিন্তু তখন সরকারি চাকরি করতেন ওই সাতই মার্চ ভাষণ উনি শুনতে নিজে গিয়েছিলেন আমি তখন যদিও ঢাকায় থাকি না গণদী পড়ি বরিশালে তো বাবা ওই বক্তৃতা শোনার পরে ওই রাতের লঞ্চে উনি বাড়ি চলে গেলেন যে পাকিস্তান সরকারের আমলে মানে সরকারের অধীনে তিনি আর চাকরি করবেন না আচ্ছা তো বাড়িতে চলে গিয়ে মাকে বললেন রাতে পরের দিন সকালে পৌঁছেই মাকে বললেন যে দেশের অবস্থা তো অত ভালো না আমি তো বোনের বাড়ি থেকে পড়াশোনা করতাম বলছে ওকে বাড়িতে নিয়ে আসা দরকার যে কোনো সময় যে কোনো কিছু যখন তখন আমরা সব ছেলে মেয়েরা এক জায়গা থাকলে ভালো হবে ওকে আনতে যাব মা বললেন ঠিক আছে তুই নিয়ে আসো গিয়ে বাবা আমাকে আনতে গেলেন আমার বোনের বাড়িতে আমরা বাড়ি চলে আসলাম বাড়ি চলে আসলাম পরে প্রতিদিনই রাতে দেখি দুই মানে তিন চার দিন পরেই দেখি কিছু কিছু লোক আমাদের বাড়ি যাওয়া আসা করে উঠতে বসে ছেলে মেয়েরা এরা কেন আসে রাতে বাবার কাছে আমার খুব মানে জানতে ইচ্ছে করতো কিন্তু দুই একদিন বাবাকে প্রশ্ন করছি বাবা এরা কেন আসে তো বলছে না সবাই দেখো তো দেশের অবস্থা কীরকম সকলেই কে কোথায় থাকবে কী করবে সেই জন্য হয়তো আমাদের বাড়িতে আসে মানে ক্লিয়ার করলেন না অতটা মানে বললেন না কেন বললেন না সেটা হয়তো আমি অতটা বুঝিও নি পরে বুঝতে পেরেছি তো দেখতাম কি রাতে আমাদের একটা তখন তো টেলিভিশন ছিল না রেডিও তা আমাদের একটা ফিলিপস রেডিও ছিল ওই রেডিওতে ধারাবাহিক নিউজগুলো শোনার জন্য গ্রামের বাড়িতে হোগলা দিয়ে বিচিয়ে দেন উঠোনে সেই উঠোনে হোগলা বিচিয়ে হ্যাঁ বসে সবে নিউজ মানে রেডিওতে খবরাখবর শুনতে চাই বা সন্ধ্যার পরে অনেক মানুষ আর সব বাড়িতে তো রেডিও নেই তা আমাদের বাড়িতে একটা রেডিও আছে মানুষ এসে ভরে গেল উঠোনে মানে একদম সকলের জন্য অল্প কাপে অল্প অল্প চা কেটলিতে ভরা চা একবার খাওয়া হয় ওই কাপ ধুয়ে এনে আবার চা সবাই হ্যাঁ খবর শুনতেছে এবং চা খাইতেছে বাবা মাঝখানে বসে বসে তাদের সাথে আবার দু একটা বুঝি যারা বুঝতে পারে না গ্রামের মানুষ তাদের একটু বুঝিয়েও দিচ্ছেন তো আমরাও গিয়ে বসতাম আমরাও শুনতাম আর আরেকটা রেডিও তো নেই আমরাও তো শুনবো তো আমার ভাই বোনরা আমরা যে কয়েছি যেতে যেতাম মা আমরা বসে উঠোনি ওদের সাথে আর গ্রামের লোকজন তো সবাই এত মানে আত্মীয়তা ছিল যেটা এখন নেই তখনকার মানুষের সবাই সবাই সাথে কেমন আছিস তোরা কী করছিস তোদের সাথে অনেক দিন দেখা নেই এই যে একটা সৌজন্যতা বোধ এটা কিন্তু ইদানিং দেখছি না তখন খুব ছিল সবাই আমাদেরকে মানে কীভাবে একটু কিন্তু কথা বলতে পারলে বোধ হয়তো ওদের ভালো লাগবে বা ভালো আমাদেরও ভালো লাগে কাউকে কাকাটা কী করবে চাচালা কী করবে দি মাসির ডাকি দিদি ডাকি এমন করে সবাই সাথে বসে বসে শুনতাম কিন্তু মনে হতো তখন রাতে যারা আসতেছে কেন যেন আমার সন্দেহ হলো যে এরা তো সাধারণ লোক না অনেক রাগভীর রাতে আসতেছে বাবার কাছে আবার মা কি দিয়ে উঠে রান্না করে তাদেরকে খাওয়ায় কি লুকিয়ে রাখে আবার গভীর রাতে শুতে যায় তো একদিন বাবা মাকে বললাম মা তুমি এই রাতে উঠে রান্না করো কেন 
তারপরে আমাদের তখন কি হলো আশেপাশের গ্রামের যত মানুষজন সব আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে শুরু করলো অন্যান্য বাড়িতেও আছে কিন্তু আমাদের বাড়িতে কেন যেন বাবাকে বাবা আমার গ্রামে সবাই এত ভালোবাসতেন বাবাকে ছুটি ছাটা খুব একটা বাড়িতে যেতেও পারতেন না তারপরও কিন্তু বাবাকে সবাই পছন্দ করতেন তা আমাদের বাড়িতে তিপ মানে তিপ্পান্নজন লোক আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে এত থাকে থাকতে যাওয়ার জায়গা নেই ইভেন বাবা কিন্তু ওই যে গ্রামে ধান ভাঙে ঢেকি শুনে থাকবেন ঢেকি ঢেকির উপর শুইতেন বাবা জায়গা নেই আর শোয়া শুতে দেওয়ার তখন তার মধ্যে বৃত্তি বসের ছেলে তরুণ এগারো বারো জন আর মেয়ে হবে অন্তত পনেরো বিশ জন এই মানে তিপ্পান্ন জন মানুষের মধ্যে একদিন বাবা মানে প্রায় দিনই বাবা দেখতাম খুব দুশ্চিন্তা করে কারণ সন্ধ্যার পরই সব বাড়িতে ডাকাতি শুরু হয়ে গেছে ডাকাতি নাম করে রাজাকার আলবত্র এমনভাবে পায়তারা শুরু করল গ্রামে যে প্রত্যেক ঘরে ঘরে যেসব আশ্রয় নিয়েছে তাদের মানে উঠতি বয়সের মেয়েদেরকে আর কম বয়সের বউদেরকে মানে জঙ্গলে নিয়ে পাশবকে নির্যাতন করত এবং ওরা কিন্তু তেমন কিছু নিতে আসেনি শুধু অত্যাচার করার জন্য এসছে আর ওদের সোনা গয়না সবাই তো মোটামুটি টাকা পয়সা সোনা গয়না নিয়ে পালাতে এসছে মানে দূর দূরান্ত থেকে আশ্রয় নিতে এসছে আমাদের গ্রামে তখন কি করতো ওইগুলো নিয়ে যেত আর এইভাবে অত্যাচার করতো তো বাবার তখন একটা বোধ হয় ভীতি জন্ম গেল একদম পাশের বাড়িতেই আমাদের আগের রাতে ডাকাতি হয়েছে তখন বাবা ওই দিন সবাই নিউজ মানে খবরাখবর শুনে যাওয়ার পরে সবাইকে একটু ডাকলেন ডেকে বস বললেন যে আপনারা যে এতগুলো মেয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে তরুণ ছেলেদের এবং উঠতি বয়সের মেয়েদের নিয়ে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন এটা তো আমার সৌভাগ্য যে আমি কেদেরকে রক্ষা করতে পারবো আপনাদের সবার মান সম্মান নিয়ে রাখতে পারবো তখন কেউ কেউ দু একজন বললেন আপনারও তো মেয়ে আছে অনেকেই হয়তো ওর চেয়ে কেউ বড় কিছু বড় অথবা সমবয়সী তা আপনি কি ভাবছেন তখন বাবা বললেন যে আমি ইতিমধ্যে দু একজনের সাথে গ্রামের দু একজন টিচারদের সাথে আলাপ করেছি ওনারা ভারতে চলে যাবেন এবং তার ছেলে মেয়ে বউ স্ত্রীদের নিয়ে সপরিবারে ভারতে চলে যাবেন তো আমিও চাচ্ছি যে আমার মেয়েকে আমি ওদের সাথে পাঠিয়ে দেব তো আমি তো এখনই যেতে পারবো না কারণ আমার বাড়িতে এত মানুষ আমি কি করে তাদেরকে ফেলে যাই তো আমি যাব আস্তে আস্তে যাব আমি ওদেরকে আগে পাঠিয়ে দেবো দুটো ছেলেকে এবং মেয়েকে পাঠিয়ে দেবো ওনাদের সাথে টিচারদের স্ত্রীদের সাথে টিচারদের সাথে তখন অনেকে বললেন যে যদি আপনি পাঠিয়ে দেন তাহলে আমরা পরবর্তীতে অন্য কোথাও সরে যেতে চেষ্টা করব অথবা পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করব তখন বাবা নিজে ঠিকই ভেবে নিলেন যে ঠিকই তো যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মেয়েকে পাঠিয়ে দিতে না পারি ততক্ষণ হয়তো বা ওনারা আমার এখান থেকে কেউই যাবেন না যে ওনার মেয়ের নিরাপত্তা দিতে পারলে আমাদেরকেও নিরাপত্তা দিতে পারে একটা বিষয় যেটা ছিল যে সেই সময়ে পাকিস্তানের যে নিধন ব্যাপারটা ছিল সেখানে হিন্দু পরিবারদের উপরে তাদের বিদ্বেষটা আরও বেশি ছিল হ্যাঁ সেই ধরনের একটা পরিবারে এসে মানুষ আশ্রয় খুঁজছেন তারাও তো সব হিন্দু ও ম্যাক্সিমাম পরিবার হিন্দু আচ্ছা সব দূর দূরান্ত থেকে এসেছে তারা কিন্তু অনেক নামি দামি পরিবারের মানুষ কিন্তু এই গ্রামে এখন পর্যন্ত কোন রাজাকার আলবদর তেমন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি আর্মিরাও কম এসেছেন এই জন্য তারা এই মানে ধামুরা গ্রামে এসছে এবং খুঁজে খুঁজে এই বাড়িতে থাকলে হয়তো মাথা রাত্রি গুজতে পারবে সব বাড়িতে হয়তো থাকার জায়গাও নেই সেই চিন্তা করা হয়তো এই বাড়িতে তারপর কি হলো তারপরে পরে বাবা ভাবলেন যে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন এরপরে ঠিক হলো যে আমার একজন স্কুলের একজন টিচার উনি তার স্ত্রীকে একদম অন্তঃসত্তা ওনার তিন বাচ্চা তৃতীয় বাচ্চার সময় ওনার স্ত্রী অন্তঃসত্তা এবং দুটো মেয়ে আরও উনি ওনার স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাবেন ওই স্যার আমার স্কুলেরই টিচার উনি আমাকে পড়াতেন একসময় অঙ্কে দুই দিন কিছুদিন ক্লাস মানে অঙ্ক শিখেছে ওনার কাছে তো উনি বললেন যে আমি তো যাব তো আমার সাথে দিতে পারেন কাকা বাবু বাবাকে বলছে ওকে দিতে পারেন আমার সাথে আর আমার দুটো ভাইও যাবে ছোটো ছোটো পাঠিয়ে দেবে তো আর তখন আমার পিস্তুত ভাই আমাদের দুই ভাই একটা বোন পিসি মানে বাবার ছোট বোনের দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসছেন তারা ঝালকাটিতে থাকেন ওরাও এসছে আমাদের বাড়িতে তো ওরা তখন বলল যে ঠিক আছে তাহলে আমার মেয়ে অঞ্জু সেও চলে যাবে আমার দুটো ছেলেও চলে যাবে আমরা স্বামী স্ত্রী এবং আর দুই ছেলে থাকবো তোমার বাড়িতে ওদেরকেও পাঠিয়ে দিয়ে তা আমার সাথে আমার পিস্তুত বোন পিস্তুত দুটো ভাই আমার দুটো ভাই একটা ফোর ক্লাস হ্যাঁ ফাইভে পড়ে আর একটা থ্রিতে পড়ে এই দুটো আমার সাথে যাবে আর আমি যাব ওই রমেশ স্যার বলে আর একজন কলেজের স্যার যাবেন আর 
তার স্ত্রী সহ আর আমাদের স্কুলের স্যার তার সাথেই আমি যাব ঠিক হয়ে গেল আমরা যাব রওনা দেব সকালে নৌকায় যাব তো নৌকায় কিছু দূর হাঁটবো কিছু দূর মানে পায়ে হেঁটে যাব কিন্তু তো আমরা রওনা দিলাম গ্রাম থেকে মোট আশেপাশের সবাই মিলে বত্রিশ জন রওনা দিলাম হেঁটে হাঁটতে হাঁটতে আমরা মধুমতি পার হব যে দিন সেই দিন যে নৌকায় আমরা চড়লাম চাপলাম ওই মধুমতি নৌকায় নৌকা পার করে নৌকায় পার করে ওপর তারপর আবার হেঁটে যাব তো যখন আমরা নৌকায় চাপলাম তখন মধুমতিতে ওই নৌকাটা মানে ডুবে গেল তো ডুবে যাওয়াতে ওখানে আমরা ওই নৌকার মধ্যে মাঝে মেয়েদেরকে বসিয়েছিল আর নৌকার মাথায় মাথায় উপরে সব ছেলে তো নৌকাটা যখন ভেঙে মানে লোক অনেক যতটা লোক মানে বসানো না যাবে তার চাইতে বেশি লোক তুলতেছে কারণ সবাই পারাপার করার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে কারণ কখন আর বিন্দি আসে কখন রাজাকারের হাতে ধরা পড়ে সবাইয়ের ভীতি ওপারে যাবে ও নৌকে পার হবে তো লোক নিবে না তারপরে তা মাঠ ধর করে সব উঠতে উঠতে নৌকাটা মাঝপথ মধুমতি নদীর মাঝে গিয়েই নৌকাটা ভেঙে মানে মানে অনেক পানি উঠতে থাকলো পানি উঠেই নৌকাটা ডুবে গেল তো আমাদের ওই নৌকে সাত থেকে আটজন মহিলা পদে পাঁচজন আর তিনজন ছেলে মানুষ মারা গেছে তার মধ্যেও আমরা আমি আমার দুটি ভাইকে নিয়ে আমি মানে বেঁচে থাকলাম কেমন করে বেঁচে থাকে আমরা খুব সাঁতার জানতাম আচ্ছা গ্রামের বাড়িতে আমাদের পুকুর ছিল অনেক আমরা খুব সাঁতরাতাম মানে পুকুরে সাঁতার শিখছি মানে কাটতাম আর কি তাতে আমি সাঁতার জানতাম বোধে আমার ভাইয়ের এবং আমি বেঁচে গেছি আমরা সাঁতরে মানে যখন নদীর মধ্যে যাচ্ছে তখন অন্য নৌকা এসে ওদের ওদেরকে তুলে নিছে আর আমি সাঁতরে যখন পারে আসবো তখনই ওই যে একটা দুইটা বাস ভেঙে আমার এখানে আটকে পড়ে যারা যারা আমি হাত জাগিয়ে নিয়ে কেমন করছিলাম মানে বাচ্চার জন্য তখন আমাদের গ্রামেরই আবার এক ছেলে সে হলো কাঠের কাজ করে ও আমার হাত দেখে চিনতে পেরেছে ওই ওইটা মানে গিয়ে মানে ওই বাসটা খুলে দেওয়াতে আমি সাঁতরে আসছি ওরা আমাকে টেনে তুলছে কিন্তু টেনে তোলার পরে কিন্তু আমার আমি অনেক মানে পেটের মধ্যে অনেক জল জমে গেছিল হয়তো মরে যেতাম বাঁচতাম না তো সার দেখলাম তার স্ত্রী আমাকে মাথায় তুলে দিতে সেটাও মানে আমার মনে আছে বৌদি আমাকে সারের মাথায় তুলে দিচ্ছেন সার মাথায় আমাকে নিয়ে ঘুরাবার পরে মুখ দিয়ে অনেক জল পড়ে যাওয়াতে আমি বাঁচলাম তো কাছাকাছি ডাক পাশে 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 প্রচুর ডাক্তার মানে সবাই কি সেবা দেওয়ার জন্য বসেছিল তখন মানুষ যে কীভাবে মানুষকে সহযোগিতা করছে আপনার কেউ যদি চোখে না দেখে সেটা বিশ্বাস করার মতো না মানে এত মানুষ মানুষের জন্য সহযোগিতা করছে মানে কোথার থেকে কারি কতটুকু পানি দিয়ে সাহায্য কারে খাবার দিবে কি নাস্তা দিবে কি প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের জন্য সাহায্য করার জন্য পাগল আর মানুষের মধ্যে এই আন্তরিকতা কিন্তু এখন নেই এত বছর পরে দেখি সেই আন্তরিকতা কিছুই নেই যেটা আমি তখন দেখেছি তো কি করলো আমার না কিন্তু জাতীয় ঠিক আছে এটা আপনার জায়গা থেকে আপনি অবশ্যই বলতে পারেন টিউ রেসপেক্ট আমরা জাতীয় দুর্যোগে কিন্তু দেখি অনেক সময় মানুষ যেমন এই বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে আমরা কিন্তু দেখি যে মানুষ কিন্তু মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ওই সময় আসলে সিচুয়েশন ডিমান্ডই কিন্তু এটাই ছিল যে সবাই সবার পাশে দাঁড়াবে কিন্তু ওই সময় কি চিন্তা করতে পেরেছিলেন কারণ আপনি ডিগ্রির স্টুডেন্ট ওই সময় ডিগ্রি না আমি ইন্টার ইন্টারের স্টুডেন্ট যেটা হয়ে যায় যে বিয়ে শাদি হয়ে যাওয়ার বয়স ওই সময় তো চলে যাচ্ছেন একটা ভারতে নিরুদ্দেশ যাত্রা কি হবে না হবে দেশের কবে ফিরবেন এগুলো চিন্তা হবে না আসতো না খুব কাঁদতাম তো যাওয়ার আগে যাওয়ার কত বলেছি আমি যাবো না তোমাদেরকে সেরে যাবো না বাবা বলছে আমরা এক এক সপ্তাহের মধ্যে চলে আসবো কারণ কখন বিপদ আসে তোমার এই দিয়ে দিয়ে দেখা যাবে এই বাড়িতে এতগুলো মানুষের ক্ষতি হয়ে যাবে তুমি যদি চলে যাও আমার কিন্তু ওখানে যেটা তো ভাই বোনেরা থাকে তাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা উঠেন তো মধুমতিতে নৌকা ডোবাতে সব তো হারিয়ে গেল আমরা কোনো ঠিকানা ঠিকানা সব হারিয়ে ফেললাম আমরা কোনো জিনিসপত্র তুলতে পারিনি শুধু জানি বেঁচে গেছি আমাদের কাপড় চাপড় যেটুকু নিয়ে গেছিলাম সব ওই মধুমতিতে থেকে গেছে ইভেন আমার মেট্রিক সার্টিফিকেট পর্যন্ত হারিয়ে গেছে ওটাও কিন্তু আমার সাথে দিয়ে দিয়েছিল আচ্ছা তাহলে ওখানে যদি তুমি যদি ফিরে আসতে না পারো কোথাও যদি ভর্তি টর্তি হতে হয় তখন আমার ছিল আপনাদের হ্যাঁ আমার আপন যেটা মানে বড় চাচার ছেলে মেয়েরা ছিল ওদের বাড়িতে ওঠার কথা ছিল আমাদের তারপর কি হলো তারপর তো নৌকা ডুবে যাওয়াতে তো আমরা আবার পার হয়ে ওখান থেকে কোনো রকম বেছে আমরা উপরে গেলাম এগারো দিনই আমরা পায়ে হেঁটে মানে ওই যে কখনো নৌকায় সরেছি কখনো পায়ে হেঁটেছি এছাড়া অন্য যানবাহন ছিল না হেঁটে আমরা এগারো দিনই পুষলাম টাকি ক্যাম্পে ওখানে গিয়ে মানে টাকি ক্যাম্পে না ওটা কি হাসনাবাদ ক্যাম্পে ঢোকার পরে আমাদেরকে ওই যে কি কি কী যেন ইঞ্জেকশন সবাই খেয়ে তখন একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে তারপরে ওপরে ঢুকায় মানে এখান থেকে কোনো জার্ম টার্ম নিয়ে গেল নাকি বা কিছুই জাতীয় কিছু এরকম পা দিয়ে এটা কি কী বলে আমার ঠিক মনে নেই পা দিয়ে এরকম করতেছে বড় বড় এরকম করা সেটা এরকম শুই একদম মানে মনে হয় যেন হ্যাঁ
কাদা মাথায় মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে হেঁটে যাচ্ছে আমরা কিছু কিছু ছবিতে দেখি এরকম কোলে একটা ছোট বাচ্চা গায়ে কাপড় নাই পিছনে বৃদ্ধ মানুষ আমরা যেতে যেতে দেখলাম একটা মেয়ের মানে ওই কাদার মধ্যে একটা মহিলার বাচ্চা হলো সেই বাচ্চাটা কি ভয়াবহ সবাই এগিয়ে আসলো কিন্তু পিছনের মানুষ ধাক্কা দিয়ে মনে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে কাদার মধ্যে দিকে এরকম বাচ্চাটাকে তুলে এরকম নিচ্ছে আর কেউ মহিলাকে টেনে একটু তুলতেছে সাইডে মানে কি যে দেখেছি আর একটা বৃদ্ধা মাকে ফেলে চলে গেল তার ছেলে তার আরও তিন বাচ্চা সহ যাচ্ছে মাকে ফেলে গেল আর নিতে পারছে না কারণ কখন ধরা পড়বে সবাই মরে যাবে তো মার তো বয়স হয়ে গেছে তাকে ফেলেই যাই তখন মাকে সাজিতে করে পার করে নিতে শুরু লোক মাকে ওই কাদার মধ্যে ফেলে ছেলে চলে গেল বাকি স্ত্রী এবং দুই বাচ্চাকে নিয়ে মা মাটা কি কাঁদছে মানে সে করুণ দৃশ্য আপনি কেউ যদি চোখে না দেখে ওই সেই সময়ের দৃশ্য আমি এখনও ভাব নেই আমার মনে হয় যে আমি আর মানুষ নেই এগুলো তো মানে নিজের চোখে দেখা জিনিস তো এত খারাপ লাগে মাঝে মধ্যে মনে হয় যে এই কি দৃশ্য দেখেছি কোথায় ছুটছি কখন পুষবো কেমনি পুষবো বাঁচবো কি না দেবো কোনো চিন্তা ছিল না তো যাই হোক আমরা যেতে যেতে দেখলাম যে একটা বিদ্যাকে তার ছেলে ফেলে গেল কি যে ছেলেকে বকছে আর সে বেঁচে মানে বাঁচার যে তার একটা তাগিদ তার নাইনটি ফাইভ মানে বয়স না শুনলাম তার পঁচানব্বই বছর উনিই বললেন আমার পঁচানব্বই বছর বয়স কিন্তু উনি যে ওনার ছেলেকে কি অক্ষত্তি বাছায় গালি গালা করছেন যে আমাকে কেন তুই নিয়ে গেলি না কেন এই বাচ্চার তাগিদ সবাই সবারই তো বাচ্চার তাগিদ সেও তো মনে করে যে আমাকে কেন ফেলে গেল কিন্তু নিতে পারছে না আর তাই ফেলে যাচ্ছে এটাও একটা কেমন জানি না হয় তার নিজের বাচ্চা নিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বাচ্চার যে নিজের তাগিদ সেই চিন্তা হয়তো মাকে ফেলে গেলেন ফেলে গিয়ে ওই লোক তাকে আমি চোখে দেখিনি হয়তো যদি আমি চোখে দেখতাম আমি যেতে দিতাম না তখন তো আমি টেনে ধরতাম আপনার যেতে হলে আপনার এই মাকেও নিয়ে যেতে হবে চলে না আমরা নিয়ে যাই এটা বলতাম যদি আমি হাঁটতে পারি না কাদের মনে আমি আবার শাড়ি পরা তখন পা জড়ি জড়ি পরে শাড়ি কিনে দিয়েছি আমি সালোয়ার কামিজ পরতাম বাসায় কিন্তু পথে যাওয়ার সময় নাকি ঘুমটা টমটা দিয়ে যেতে হবে কখন আর মির হাতে ধরা পড়ি তো এই পাজামা টাজামা সব গুটিয়ে রেখে শাড়ি দুটো শাড়ি কিনে দিয়েছে অত ভালো শাড়ি পরতেও পারি না আপনার সাথে কে ছিল আমার সাথে ওই যে বললাম ছোটো দুটো ভাই আর টিচাররা আচ্ছা আর একজন যাকে আমি পরে বিয়ে করতেছি সে কথা আসে উনি মুক্তিযোদ্ধা ওই কালীরঞ্জন শীল উনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা উনি গ্রেটার বরিশালকে উনি ছিলেন কিন্তু জগন্নাথ হলে ভিপি তখন উনি যখন পায়ে হেঁটে গ্রামে পৌঁছে গ্রেটার বরিশালের ওনার বোধ হয় কোনো নির্দেশ ছিল গ্রেটার বরিশালের মুক্তিযোদ্ধাদের তরুণ কৃষক তারপরে ক্ষেত মজুর তাদের এক করতেন তারপরে যে যে যেতে চায় তাদেরকে ভারতে পাঠিয়ে টেনে নিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা এটা ছিল ওনার দায়িত্ব আমরা যদি গল্পটাকে একটু এগিয়ে নেই আপনি ইন্ডিয়াতে পৌঁছানোর পরেই ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দিলেন কিভাবে এটা একটু যদি হ্যাঁ ওইটি ওই সেই মুক্তিযুদ্ধের কথা আসলো এখানে আমি যখন আমি যখন পরে আমি টেট পেলাম ওই যেতে যেতে গৌর নদীর শত মানে পনেরো ষোলো জন মুক্তিযুদ্ধের সাথে আমার ওখানে দেখা হলো কথা হলো এক রাতে যখন আমরা একটা স্কুলে আশ্রয় নিয়েছি রাতে তো আর হাঁটতে পারি না রাতে কোথাও আশ্রয় নিতে হতো এগারো দিনের মধ্যে তখন একটা মুক্তিযুদ্ধে পড়লো ওই সারের মাধ্যমেই আসলেন যে আমরা কিন্তু কালীরঞ্জন শীলের নাম শুনেছেন বলছে হ্যাঁ এতে তো সে তো আর্মির হাতে ধরা পড়লো এই সে জগন্নাথ হলে তারপর সেখানে প্রাণে বেসে যে এখন মুক্তিযোদ্ধাদের মানে পাঠাচ্ছে ভারতে কালীরঞ্জন শীল শুনেছি না বলছে ওনারই নির্দেশে আমরা কিন্তু ভারতে যাচ্ছি উনি কিন্তু বলেছেন যে আপনি যদি গিয়ে কোনো মহিলা ক্যাম্পে যোগ দিতে চান তাইলে সেই ক্যাম্পের নাম আমাদের জানা আছে এবং সেই ক্যাম্পের নামও দিয়েছেন এবং আপনি সেখানে যোগ দিবেন মেরিল মিল্ক সোমবার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙ্গা সকাল মাছরাঙ্গা টেলিভিশন দুই বীর উত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন ইমেইলও করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙ্গা সকাল অ্যাট মাছরাঙ্গা ডট টিভি এই ঠিকানায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা রনু দাস আমরা আবারও যেতে চাই তার কাছে জি মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনছিলাম এবং আপনি টাকি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিলেন সেখানে কি ধরনের প্রশিক্ষণ নিলেন টাকি ক্যাম্পে যখন আমার প্রশিক্ষণ হয় তখন প্রথম দিন প্রথমেই আমাদের গেরিলা ট্রেনিং শিখে আচ্ছা গেরিলা ট্রেনিং শিখতে গিয়ে কি করে ক্রোলিং দিয়ে দিয়ে গিয়ে গিয়ে অস্ত্রগুলো ধরতে হবে এবং আগাতে হবে সেই ট্রেনিংটাই বেশি ছিল তারপরে ছোট অস্ত্র বড় অস্ত্র তার মধ্যে আমি 
যদিও আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন যারা মোটামুটি অস্ত্র চালাতে জানতাম আচ্ছা পিস্তল মানে কি কি দোনালা বন্দুক তারপর এমনি বন্দুক থ্রি নট থ্রি রাইফেল এগুলো আমি চালাতে পারতাম আর তার সঙ্গে আরো অনেক নারী ছিলেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ 13 জন মেয়ে আমরা ওই ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়েছি তার মধ্যে রমা দত্ত বলে উনি ছিলেন আমার টিম লিডার আর আমি সবচেয়ে কম বয়সী আমি আচ্ছা সবাই বিএ পড়ে কেউ বিএ পাস করেছে এরকম মেয়ে 13 জন আর আপনি তখন ইন্টারমিডিয়েট আমি ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি দ্বিতীয় বর্ষ গুণুতি কলেজ তো ট্রেনিং নিতে নিতে একদিন জহির রেহান ওই ট্রেনিং সেন্টারে গেছেন মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি তুলে নেবেন তো সারা দিনই উনি ছবি তুললেন আমাদের ট্রেনিংরত অবস্থায় আমরা স্টেন গানের ট্রেনিং শিখাচ্ছি থ্রি নট থ্রি রাইফেল টাইম বোম নিক্ষেপ এগুলো শিখাচ্ছে যখন তখন উনি এগুলো তুলে নিলেন ওনার ক্যামেরায় তারপরে উনি আমাদের তেরো জনের মধ্যে আমার টিম লিডারকে বললেন আমাকে সিলেক্ট করলেন যে উনি সারা দিন আমাদের যে বাসায় আমরা থাকি ওখানে সারা দিন আমার শুট শুটিং করবেন আমাকে পছন্দ করলেন তখন আমার টিম লিডার বললেন যে ওর তো কোনো গার্জিয়ান এখানে নেই সুতরাং যদি আপনাকে ট্রেনিং সেন্টারে বা অন্য কোথাও ওকে নিয়ে যেতে হয় ছবি তোলার জন্য তাহলে ওর সাথে কে যাবে সেরকম তো কেউ নেই তখন ওই জহির রেহান বললেন যে আমার গাড়ি গিয়ে অনেক ড্রাইভার যাবে এবং গাড়ি ওকে তুলে আনবে তো ওখানে আমি বললাম সে অবস্থা তো আমি যাব না আর একদমই কম বয়স আমার কারণ মানুষ কোথা থেকে তো এখনও বুঝিও না তোটা কিছু আর আমি যেতেও চাইনি তো আমি বলছি যে আপনি তখন তাকে চিনতে পেরেছিলেন কাকে জহির রেহানকে হ্যাঁ উনি তো প্রথম তিনি যখন ট্রেনিং সেন্টারের সাথে ওনার নাম ধাম সব বলেছেন বলছেন যে আমি অমুক আমি যে এখান থেকে ছবি সবার সাথে ওই তেরোটা মেয়েরই মানে সবার সাথে নাম ধাম উনি বলেছেন এবং সবার ছবি নিয়েছেন বা ওনার পরিচয় দিয়েছেন প্রত্যেকের সাথে তো তখন বললেন আমাকে ওই তেরো জনের মধ্যে আমাকে সিলেক্ট করলেন তো আমার টিম লিডার তাতে রাজি হলেন না বললেন যে আমরা থাকতে কেন ওকে ওকে পছন্দ করলেন আমাদের কাউকে অন্য কাউকে করে যার একটুখানি বয়স বেশি এবং যেতে পারবে একা তার সাহস আছে তাকে উনি তাকে জহির রান তা না আমাকেই বারবার কেন যেন পছন্দ করলেন তো ট্রেনিংয়েও দেখা গেল যে ম্যাক্সিমাম ছবি তুলে নিলেন আমার আচ্ছা আমি একদম পাতলা ছিলাম আর মানে অনেক চুল ছিল মাথায় আচ্ছা তো কেন পছন্দ করছেন আমি জানি না আর ট্রেনিংও ভালো করতেছিলাম সেই কারণেও হতে পারে তো ওনার স্টপ জেনো সাইড যেটা প্রথম স্টেন গেন ধরা ছবিটা আমার আমি রুনুদয় মানে আমার ভালো নাম কিন্তু হিরণ মহি দাস আমি কিন্তু সেই নামেই সার্টিফিকেটটা একটু পেয়েছি ডাক নিক নেম আমার রুনু তো উনি কি করলেন তখন বললেন যে অসুবিধা নেই আমার ড্রাইভার গিয়ে আনবে তাতে আমি রাজি না হতে আমি বললাম আমার টিম লিডারকে রমা দত্ত তাকে বললাম যে আপনি যদি আমার সাথে একটু যান তো সে বলছে যে আমি যেতে হলে তো তোমার দাদাকেও যেতে হবে ওনার হাজবেন্ডের কথা বললেন তো উনি রাজি হয়েছেন পরে আমরা যদি উনি হাসনা বাত নামক জায়গায় সারা দিন হাজার মানে হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছে মানে চলার পথেই পায়খানা প্রস্রাব করছে এত মানে কাদা তার মধ্যে পায়খানা প্রস্রাব পড়ে আসছে তার মধ্যে আমার শুটিং করতে হবে আর্মি এসছে তারা তখন আমি ঘাটে কলসিতে পানি ভরছিলাম তখন স্ট্যান্ড গান দিয়ে তাদেরকে মারছি এরকম এইসব শুটিং ফুটিং এক বাড়ি থেকে একটা পিতলের কলসি চেয়ে নিয়ে আসলো সেটা দিয়ে আমি ঘাটলা আলা ঘাটে জল তুলছি এর মধ্যে স্ট্যান্ডে দেখলাম আর্মি যাচ্ছে এরকম দেখালো ইঙ্গিত করলো এইসব এইসব শুটিং ফুটিং ওনার ওখানে করলাম অনিচ্ছা ইচ্ছাটা আমার ছিল না তেমন আমি যদি আমার ছোট ভাই দুটোকে সাথে নিয়ে গেছিলাম উনি রাজি হয়েছেন ওনার ড্রাইভার তো ওরাও খুব আমার ভাইরাও খুব এনজয় করছে ওরা ছোট 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 ওরা খুব সারাদিন থাকলো দুষ্টামি করে নেই দেখছে সব শুটিং শুটিং শেষে আবার বাসায় ফিরে দিয়ে গেছে সেটা শুনছে যে লেট দেয়ার বি লাইট আরও কী কী সিনেমা উনি করবেন সেখানে এবং উনি যখন যাচ্ছেন তখন বলে গেলেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে স্বাধীনতা স্বাধীন তো হবেই দেশ তারপরে তোমার গ্রামে তোমার সাথে দেখা হবে এইটা ঠিকানাটা উনি লেখে দিয়ে গেছিলেন কোথায় হারিয়ে গেছে আমি জানি না উনি যদি মরে মারা গেলেন উনি তো ধরা পড়লেন অনেকে মেরে ফেললো তো যাই হোক ওনার সাথে তো দেখা হয়নি আর এইসব সিনেমা টিনেমা হয়েছে ডকুমেন্টারি স্টপ জেনে সাইড অস্কার পুরস্কার পেয়েছে এগুলো সব শুনেছি আমার ওই টিম লিডারের কাছে ওনারা আমাকে জানিয়েছেন যে এইগুলো দেখতে থাকো এবং যার সাথে পরে আমার বিয়ে হয়েছে উনি একজন এত বড় মুক্তিযোদ্ধা উনিও বলেছেন তারপরে সে আমরা ওই সেই সিনেমা হলে গিয়ে স্টপ জেনে সেটি আমি একাধিক বার দেখেছি আমার আত্মীয় স্বজন সবাই মোটামুটি দেখছে তো স্টেন গেন ধরা মেয়েটা আমি প্রথম ভালোই লাগছে আমার নিজেকে দেখে আমরা যদি ওই গল্পটা একটু আসতে চাই যেটা হচ্ছে যে আপনি রেকি করে প্রায় আটজন পাকিস্তানি সোলজারদেরকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন ঘটনাটা কি ছিল আসলে আমি তো মেরে ফেলিনি 
चिनिना ढुकते लोक जन पहाड़ा दीते बसिभाग्रेंड जलपिपासखते देखते जा खूब जल पिपासा कि जल दें ये ढुकल ढुके उधर प्रथम कथा बोलते बोलते एक लोक एकटूखानी दुरबल हलो तक तरह के तथ्य नहीं युद्ध कब एखे अपना एक भावन जे आर्मी अटैक कर कब एरक कथा बार कर से ही तथ्य तो एने दी जी कतटूक सठीक छो बाकी से तथ्य तो एने देवर पर देखा गया एक तथ्य तो आनते पे एक एकान्त सत्य छो एखे ओ दिन ही प्रचार कर डायरि किसी कैमरा नहीं छवि नहीं मैं तुले रखार लिखे रखार पर्त ढुकी दिए मन कर जल तो दीबे जल मिस्टी मेरे फिलते फिर तुम्हारा क्या लोक जन के घर ढुते उठती बस बन एक छोट भाई बोझे तारिगे अन्न दृष्टि सबा तक बुजत इवें दर्जार नास्ता सकाल बेला दिए जित घरे ढुकते दी ना गेटे बहरे रख दरजार बहरे नास्ता दिए जीते बोलते जथेष बुद्धि चलते हुई तक बस एत कम दृष्टि कौन से मानुष भलो है कौन से मानुषर मध्य मेरा मैं कि नीट दीदे चलाफे करते तुम्हारा तक एन देख जथेष्टईटा मे एच डी करें देखी तो मेरा कत स्वाधीन भाव चलते हमारे तक तो तक ढाको पर शाड़ी पर अमुक करो चिंता सामाजिक परिस्थिति सब हाँ बाबा मे लेखा पढ़ा शिखे मे बाड़ गान शिखे 
সেই গ্রামে তো সারাক্ষণ মাকে যে কত কথা শুনতে হয়েছে আমি গান শিখি আমি নাচি এটা কেন এই কারণ হিন্দু পরিবার হয়েও এই ধরনের কথা শুনতে হয়েছে হ্যাঁ মানে প্রচুর কথা বিশেষ করে আমার নিজের আপন চাচি না যেটা তো মানে স্বাস্থ্য চাচি সে তো কিছুতেই আমাকে স্কুলে পড়তে দেবে না সারাক্ষণ মাকে বারো কথা শুনিয়েছে দেই দেই করে মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে নাচছে তো বলছে আপনি আপনার মেয়েকে আমার মাও জবাব দিতেন যে আপনি আমার আপনার মেয়েকে বড় বোন তো আপনি আপনার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাননি কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন এত অশান্তি করে আমি কি সেটা করব নাকি তারপর আপনাদের কথাতে এক মেয়েকে লেখাপড়া শেখালাম না বড় মেয়েকে তো কম বয়সে নাইনি পরে তখনই বিয়ে দিয়ে দিলাম কিন্তু ওকে বিয়ে দেবো না সামাজিক কুসংস্কারটা আসলে সবসময় খুব তীব্র আকার ধারণ করেছিল আচ্ছা আমরা একটু যদি ওই জায়গাটাই আপনি ট্রেনিং নিলেন কিন্তু সরাসরি যুদ্ধ তো অংশগ্রহণ করা হয়নি সুযোগ হয়নি না ট্রেনিং নিয়ে তো আমার নাম প্রথম আসলো তো প্রথম যখন নাম আসলো তখন কোথায় আমাকে পাঠাবে যা বললাম যে আমার ভাই দুটোকে কোথায় রেখে যাব আমি যাব অবশ্যই আমি যাব কিন্তু আমার ভাই দুটোকে কোথায় রেখে যাব সেটা আপনারা রাখেন ওরা আমার ভাইদের দায়িত্ব নিবে না তো আমরা তো ওই আমার যে জ্যাঠা তো ভাইয়ের ঠিকানা ঠিকানা নিয়ে গেলাম তো তো হারিয়ে ফেললাম কোনো ভাই পেয়ে আর ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি যে ওদেরকে কোথায় রাখব এ রাখার জায়গা নেই আমি কিন্তু ওই ক্যাম্পেই ওদেরকে নিচে একটা রুমের ভাড়া নিয়ে আমি আর দুইটা ভাই সহ থাকতাম ওই ক্যাম্পে ওই যে ক্যাম্পে আমি ট্রেনিং নিয়েছি ওই মেয়েদের ক্যাম্প ওটা উপরে ওরা থাকতো আমি নিচে থাকতাম ভাইদের নিয়ে বাড়িওয়ালাটা সাত মেয়ে ওই যে বাড়িওয়ালা ভাড়া দিয়েছিলেন আমার ওনারও সাত মেয়ে তো উনি ওনার মেয়েদের সাথে বলছে যে ঠিক আছে আমার পাশে একদম পাশের যে রুমটা সেই রুমে ওরা থাকবে ওনারই তো বাড়ি ভাড়া তো ওখানে থেকে সে কোনো অসুবিধা হয়নি আমার ভাইদেরও খুব পছন্দ করত না আমাকে তো করতে নেই প্রতিদিন ট্রেনিং দিয়ে আসলে ওনারাও এত সংস্কৃতি মানা ওই ভদ্রলোক এবং তার স্ত্রী এবং তার মেয়েরা আমি প্রতিদিন ট্রেনিং দিয়ে আসলে আজকে কী শিখলাম কেমনি শিখলাম হ্যাঁ খুব আগ্রহ ভরে কবে যে দেশ স্বাধীন হবে দেশ স্বাধীন হলে আমার বাড়িতে ওরা বেড়াতে আসবে তারপর আমার বাবা মাকে দেখবে অনেক তাদের সাথে একটা সম্পর্ক হয়েছিল এরপর যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন আপনি কোথায় যুদ্ধ করতে আর আসতে হয়নি তবে ওখানে আমি ক্যাম্পে থাকা অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাতে পাশাপাশি তো ছেলেদের ক্যাম্প তো ওখানে প্রায় দিনই মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আসতো কারোর হাত ভেঙে গেছে কার পা ভেঙে গেছে কেউ খাবার নাই ইত্যাদি তা আমার ওই ভাই যেটা মেজ ভাইটা ও সবসময় ওই ক্যাম্পে যেত গিয়ে খবর নিয়ে আসতো যে আজকে ভাত আসে তরকারি নেই তরকারি এসে ভাত নেই এরকম অনেক রাতে তো ওরা আসতো মানে অপারেশন শেষে তো আমার ভাই খবর এনে বলে যে আমাদের তো অনেক চাল আসে দিদি একটু ভাত রান্না করে দেন তাহলে ওদেরকে আজকে তরকারি আসে ভাত নেই আমি ভাতটা দিয়ে আসবো তো আমি সে এখন তো আমি কিছু কয়লার চুলে জ্বালাতে আমার অনেক সময় লাগে আমি পারিনি সে আমি জ্বালিয়ে দিই আমার ওই ভাইটা তখন কয়লার চুলে জ্বালিয়ে দিত আমি তাড়াতাড়ি করে চাল ধুয়ে আমাদের ওই যে যে চালগুলো দিত রেশনে যে চালগুলো পেতাম প্রচুর চাল আমরা তো দুই তিন ভাই মানে একটু খাই আর ওগুলো চাল থেকেই যেত অনেক চাল ছিল তো ওই চাল দিয়ে ভাত রান্না বসাই দিলাম চুলে আমার ভাই কী করলো পাতিল ধরে একটা গামছা মাথায় বেঁধে পাতিলটা ধরে ওই দিয়ে আসতো এমন করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচুর সহযোগিতা করছি এবং যেদিন ওদেরকে হাত মানে খুব খারাপ অবস্থা নিয়ে আসতো সেদিন আমাদের আবার সব মেয়েদেরকে দেখতে যেতে হতো ওদেরকে কিছু লাগবে কি না ওরা কেমন আসে সেই খবর খবর নিতে এবং কিভাবে তারা অপারেশনে গিয়ে এলো সেই খবর জানতে তো এগুলো পাশে থেকে ওদেরকে করেছি রান্নাবাড়া করেও দিয়েছি তারপর খবর আর এছাড়া ওই ঈশ্বর মানে আমার ওই খবর আনাটা ছাড়াও আরও প্রচুর খবরাখবর আদান প্রদান কাজ ছিল আমার ট্রেনিং শেষে এসে ওগুলো লিখতে হতো সবাই কি দিত না এটা একদম গোপন যেগুলো আমি লিখে হয়তো ওইটা ট্যাবলেট আকারে আমার ওই ভাইকে দিয়ে পাঠাতাম ওখানে সেগুলো চলে যেত বিভিন্ন জায়গায় এভাবে যে হয়তো অস্ত্র হাতে যুদ্ধ না করলেও অনেক বড় কাজ করেছি যেটা অনেকেই করেনি সেখানেই আমার ভালো লাগছে এবং স্বাধীন যখন স্বাধীনতার খবর আসলো যে যে স্বাধীন হয়েছে সেই দিন সেই আনন্দ মিছিল আপনাকে বুঝাতে পারবো না আমি মিছিলে যাব ভাইদের বললাম তোমরা ছোট এত ভিড় মানুষ বাজি ফুটাচ্ছে ঢোল বাজাচ্ছে মিষ্টি বিলাচ্ছে মানে ভারত এটা কিন্তু আমার দেশ না কিন্তু ওখানের মানুষ এই স্বাধীনতার জন্য তারা কত উন্মুখ হয়েছিল এবং স্বাধীনতার খবর পেয়ে মানুষ যে আনন্দ আনন্দে কত আত্মহারা এবং সবাই যে কি হারে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মতো না সেই আনন্দ মিছিলে আমি গেলাম আমার ভাইদের বানা করলো তার মধ্যে আমার ছোট ভাইকে তালা বন্ধ রেখে আমার মেজ ভাই মানে ওইটা বড়টা গেল গিয়ে সে সেই মিছিলে পিছনের দিকে কি একজন খবর দিল তোমার ভাইও মিছিলে আসে 
আমি বলছি ও যদি এত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে হারিয়ে যায় আমার কিচ্ছু করার নেই তো সেই আনন্দে মিছিলে গেলাম সেখানে আমি সবাই খই বাতাসা মিষ্টি মানে কোথার থেকে ভ্যানে ভ্যানে পাশে ঘুরছে আর সবাই বিতরণ করছে সমানে বাজি ফুটে সেই সেই আনন্দ মিছিলে থাকলাম এবং জয় বাংলা এরকম যে একটা স্লোগান তখন হতে থাকলো মানুষের মধ্যে সবার চিৎকার কান ফাটা সবাই আনন্দে মানে আত্মহারা সেই মিছিলে থাকলাম দেখলাম দেশ স্বাধীন হলো তারপর ফিরে আসলাম পুরো পরিবারের সঙ্গে দেখা হলো কখন সেটা দেখা হলো জানুয়ারি মাসে ডিসেম্বর মাসে তো ছাব্বিশ তারিখ দেশ ষোলোই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো আমাদের আস্তে আস্তে ট্রেন টিকিট পেতে পেতে জানুয়ারি মাসের সে মাঝামাঝি হয়ে গেল আমার ট্রেনের টিকিট পাই না পাই না পাই না সেই ট্রেনের টিকিট পেতেও কিন্তু আমার ওই যে সেই মুক্তিযোদ্ধা কালীরঞ্জন শীল উনি সহযোগিতা করছেন ব্যাকে ওনার সাথে আমার দেখা হয়নি কখনো পরে বিয়ের পরে দেখা হয়েছে যদিও বিয়ের প্রস্তাব আসছে সেই বিয়েতে পরে রাজি হলাম বিয়ে হলো অনেক পরের কথা মাস্টার্স করার পরে আর এত ওই ওই সময় দেখা হয়নি কিন্তু শুনেছি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে যে ট্রেনের টিকিট পাওয়াতে নাকি ওই লোক সহযোগিতা করছে তাই আমরা ট্রেন টিকিট পেলাম আমরা বাড়িতে আসলাম পৌঁছলাম গ্রামে গেলাম বাবা মার সাথে রাতে আমার দুই ভাইকে নিয়ে যখন ঘরে ঢুকছি মা তো জানে না যে আমরা বেঁচে আসি অনেক চিঠি পাঠিয়েছি কিন্তু কোনো চিঠি ওদের হাতে পৌঁছায় নেই তো যখন মা আমাদেরকে দেখলেন মা তো অজ্ঞান হয়ে পড়লেন আর বাবাও ঘরে ছিলেন বাবা তখন কি এমন যে একটা চিৎকার করে উঠলেন যে এই যে নাও তোমার ছেলে মেয়েকে ফেরত দিয়েছে এরকম কি একটা শব্দ মানে সব ভাই বোন চলে আসলো মা বলল ঘরে ঢুকবি না ঘরে ঢুকবি না নিজের গরু থেকে দুধ দহন করে এনে কলসিতে সেটা ঢেলে তারপরে আমার আমাদের গায়ে ঢেলে তারপর ঘরে তুলবেন কত মানে গ্রামের যে আচার আচরণ সেগুলো করবেন আমরা তো সবাই ভাই বোন একত্র হয়ে গেল মানে সেই রাতে আমরা পুচ্ছি তখন রাত দশটা ঘরে মানে অনেক সে আনন্দ ভোলার মতো না আর সেই স্মৃতি এখনও মনে পড়লে মনে হয় কি যে ওই দিন যদি আবারও ফিরে আসত তাহলে যেন কত কিছু করতাম তখন তো কম বয়স ছিল এখন যদি এই বয়সে যদি এই যখন এত এখন বুদ্ধি হয়তো পাকা হয়েছে এখন হলে হয়তো আরও অনেক কিছু করতে পারি রাইট আমরা বিজয়ের গল্প শুনছি কিন্তু বিজয়ের মানেই তো আসলে সব কিছু পাওয়া নয় তারপরে তো যুদ্ধটা আরও বড় এবং সেই যুদ্ধ হয়তো আপনি তখন কলেজে গেছেন প্রতিবেশীর কাছ থেকে শুনেছেন হয়তো কারো ভাই ফেরেনি আপনারা তো ফিরেছেন হয়তো কারো বাবা ফেরেনি যুদ্ধে গেছে হয়তো কেউ নিখোঁজ এই গল্পগুলো নিয়ে একটু সামনের দিকে আগাচ্ছিলেন কীভাবে সেই সময়টা একটু শুনতে চাই যখন সে আসলাম তখন শুনলাম আমাদের ধামুরা গ্রামেই যখন আর্মি আসলো তখন যেদিন আমাদের ধামুরে গ্রাম পুরি দিল গ্রামবাসীকে মানে প্রচুর মানুষ মারা গেছে অনেক মানুষ মেরে ফেলছে বাজার পুরি সার খার করে দিচ্ছে এবং আমাদের বাড়ি পর্যন্ত নাকি ওই অধিক মানে আমাদের বাড়ি কিন্তু আমাদের বাজার থেকে আরও দূরে সেই দিকে পর্যন্ত আর্মি গেছে অনেক মানুষ মারছে টর্চার করছে নির্যাতন আর আলবত রাজাকার তো করছে কিন্তু আর্মিরাও নাকি অনেক ওই যেদিন আর্মি গিয়েছিলেন আমাদের গ্রামে মানে গিয়েছিল সেদিন অনেক নির্যাতন করছে মানুষকে সে তার মধ্যে আমার স্কুলের তিনটে বন্ধু মারা গেছে তো ওইটা যখন গ্রামে গিয়ে শুনেছে বিশেষ করে মোতাহার বলে একটি ছেলে যে আমার সাথে পড়ত খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল ও নাকি বাজারে মানে এই আর্মিদের ঠেকাবার জন্য অর্থ কোনো অস্ত্র নাই কিন্তু ও নাকি রামদান দিয়ে ওদের মানে কোপাতে গেছে তখন ওর উপর গুলি চালাইছে ওরা ও নাকি বুক থেকে গুলি পিছন থেকে বেরিয়ে গেছে এটা শুনে আমার এত খারাপ লেগেছে আর আত্মীয় স্বজন মানে আমারই আপন মাসতুত ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছেলে সে মারা গেছে আমার পরিবারে এক পরিবার বলা যায় নাত্মীর মধ্যে আমার পরিবারে কেউ না বড় মাসির ছেলে বড় মাসির বড় ছেলে তার বউ এবং তিনটা ছোট ছোট বাচ্চা রেখে সে মারা গেছে তো আমার নি ওটা বলতে গেলে তো পরিবারেই কিন্তু আত্মীয় আপন বড় মানে খালার বড় ছেলে তো সেই যে বাচ্চাদের তার এক বাচ্চা কিন্তু আমার আমার বাড়িতে রেখেই আমরা তাকে বড় করেছি বিয়ে পাস করিয়েছি এখন সে চাকরি করে কোনো একটা ব্যাংকে অথবা হ্যাঁ ব্যাংকে চাকরি করে ওই ভাইটা আর পরে পরবর্তী দুইটা নিজেরাই লেখাপড়া শিখে এখন তারাও চাকরি করে তো আমার পরিবার থেকেও একজন মারা গেছে আর চেনা জানা তো অনেকেই মারা গেছে এটা থেকে অনেক আহত হয়েছি মনে করেছি যে এত কম সময়ের মধ্যে দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু স্বাধীন হতার আজকে প্রায় তেতাল্লিশ বছর চুয়াল্লিশ বছর চলছে আটচল্লিশ বছর বলতে গেলে চলছে আমরা হয়তো যা পাওয়া তা পাওয়া এখনও পাইনি আরও আমাদের মানে বিশেষ করে মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সেইভাবে এখনও সম্মান দেওয়া মানে প্রত্যেকে তালিকা হয়নি তালিকা ভুক্ত করতে পারেনি সরকার এবং তালিকা একবার হয় একবার সেটা চূড়ান্ত হয় না আবার সেটা কাটছাট হয় কেন সেই তালিকাটা চূড়ান্ত হলো না আমার প্রশ্ন আমার জিজ্ঞাসা প্রত্যেক মহিলা মুক্তিযোদ্ধা যারা যেখানে ঘরে ঘরেই সব মায়েরা কিন্তু যুদ্ধ করেছেন যে মা তার ছেলেকে যুদ্ধে যেতে দিয়েছেন সে কি মুক্তিযোদ্ধা নয় যে মা মুক্তিযোদ্ধা এই যে আমার মা মুক্তিযোদ্
উনি যদি মুক্তিযোদ্ধা না হতেন তাহলে কি উনি এই মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাওয়াতেন তাদের অস্ত্র লোক লাগতেন কোথায় যে রান্নাঘরের কোন নিচে কোথায় রাখলে অস্ত্রটা কেউ এসে চট করে নিয়ে যেতে পারবে না এটা তো ওনার মাথায় বুদ্ধি বেরিয়েছে এটা তো একটা যুদ্ধ তাই সুতরাং এই বিশেষ করে তাকে তালিকায় আনতে আনতে পারুক কি না পারুক যারা সঠিক মুক্তিযোদ্ধা প্রচুর মহিলা মুক্তিযুদ্ধ এখনও রয়েছে যাদেরকে এখনও তালিকা কম মানে তালিকাভুক্ত করা হয়নি তাদের তালিবুক তালিকাভুক্তিকরণের জন্য আমরা সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি এবং যারা এখনও যুদ্ধ করে যে আমার মতো মানুষ যারা এরকম স্ট্রাগেল করতেছে তাদের স্ট্রাগেল তারা সেই সময় করেছে দেশ স্বাধীনের জন্যই তো একটু ভালো থাকার জন্যই তো বা একটু কিছু পাওয়ার জন্যই তো সেইটা যাতে তারা পেতে পারে সেই সম্মান যাতে তাদেরকে দিতে পারে সেইটাই আমার জোর দাবি জি আপনার গল্পগুলো আপনি বলেছিলেন যে আপনি লিখেছেন বিভিন্ন জায়গায় আপনি বলেছেন বই কি বের হয়েছে আপনার অটো এখন বই বের করতে পারিনি কিন্তু আমার জীবনে চেষ্টা করে আমার স্বামী কম বয়সে মারা গেলেন দুটো মেয়েকে নিয়ে আমি অনেক স্ট্রাগেল করে বেঁচে আসি সুতরাং বই ছাপা কবিতার বই একাধিক বেরিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বইটা এখন বের করতে আপনার মেয়েরা জানে আপনার যুদ্ধের গল্প জানে সবাই দুই মেয়েই জানে সেগুলো না এটা তো অনেক বড় এই অর্জনের তো আসলে কোনো প্রতিদান হয় না আপনারা যেটা করেছেন সেই সময়ের মানুষ বাংলাদেশের জন্য যেটা করেছে সেটার সুফল আমরা পাচ্ছি একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি তার বিনিময়ে তো আসলে কিছু হয় না কিন্তু আপনি যেটা বলছিলেন সেটা আসলেই সত্যি ভাবার মতো যে আমরা এখন পর্যন্ত সঠিক লিস্টটা করতে পারিনি অনেক মুক্তিযোদ্ধাই হয়তো বাদ পড়ে যাচ্ছেন তাদেরকে প্রাপ্য সম্মানটা দেওয়ার জন্য যে চেষ্টাটুকু করার সেটা প্রক্রিয়াধীন এবং সেই জায়গাটাও আমাদের আরও আরও বেশি আন্তরিক হওয়া উচিত তো সব কিছু মিলিয়ে এই যে ঊনপঞ্চাশ বা আটচল্লিশ বছর পরে সেই বাংলাদেশটাকে আপনার কেমন লাগে এত কিছু যে দেখতে পাচ্ছেন চারপাশে স্বাধীন বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি এবং যে যে চিন্তা নিয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম যে ভাবনা নিয়ে তা পেতে মাঝখানে আমাদের বেশ কিছুটা বছর মানে বেগ পেতে হয়েছে সেই জন্য হয়তো আমরা এতটা পিছিয়ে আসি যেটা যতটা পাওয়া আমাদের দরকার ছিল ততটা আমরা এখনও পাইনি কিন্তু মানে স্বাধীনতার পক্ষের যে শক্তি তারা কিন্তু যথেষ্ট দেশকে তুলে আনার জন্য দেশকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার জন্য তারা যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন কিন্তু আমি বলবো যে আমার দেশের যে মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে মানে তাদের সঠিক মূল্যায়ন করার জন্য সরকারের মানে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তো দেশের জন্য সরকার যে করছেন না তা বলবো না বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেছে বাংলাদেশকে এখন অনেক দেশই চেনে জানে বা একটা উন্নয়নশীল দেশে মানে উঠে এসছে মধ্যম আয়ের দেশ হয়ে গেছে অনেকেই হয়তো ভালো আছেন যাদের থাকার কথা না তারাও ভিতর ভিতরে অনেক এগিয়ে গেছেন সেই দিকগুলো যদি খুঁজে বের করতে সরকার চেষ্টা করেন এবং করে তাহলে বোধ হয় দেশটা আরও তখনই জানলাম যে যিনি আমাকে বিয়ে করেছেন উনি আসলে রাজনীতিবিদ উনি কিছুই করেন না আমাকে চাকরি করতে হবে তখন আমি বিয়ের এগারো দিনের কালী রঞ্জন সিং উনি একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং আর্মিদের হাতে জগন্নাথ হলের ভিপি ছিলেন তখন উনি আমার আর্মিদের হাতে ধরা পড়ে একজন মানুষ বেঁচে ছিলেন তিনি হ্যাঁ তিনি উনি হয়তো আপনারা তার নাম শুনে থাকবেন অনেক লেখালেখি তাকে নিয়ে অনেক বাংলাদেশে অনেকেই লিখছেন অনেকের বইও বেরিয়েছে আমরা খুব গর্বিত যে আজকে এরকম একটা সময়ে এই কথাটা আমরা সবসময় বলি আমাদের আগার সকালে যে আমরা অন্তত সেই সৌভাগ্যবান প্রজন্ম যে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে সামনে বসিয়ে রেখে তার মুখ থেকে সেই দিনগুলোর কথা শুনতে পাচ্ছি এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া আমরা ধন্যবাদ জানাই যে আপনি আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা সময় আজকে আপনি রাঙা সকালকে দিলেন সেই জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন